পাঁচ সেকেন্ডের জন্য যদি রবের রহমত তুলে নেওয়া হয় চোখ থাকবে দেখা যাবে না এক সেকেন্ডের জন্য রহমত তুলে যদি নেওয়া হয় জিব্বা থাকলেও কথা থাকবে না এবার সব রহমতকার আর একটু জোরে বলেন আসমান ছাত হয়ে আছে খুঁটিবিহীন রবের রহমত প্রত্যেকটা কিছুই এই কথায় কোনো সুস্থ মানুষের দ্বিমত নাই সেটা কি রবের রহমত ছাড়া না সকাল হয় না দুপুর হয় না রাত হয় রবের রহমত ছাড়া আমের মধ্যে মিষ্টি থাকবে না আমের মধ্যে স্বাদ থাকবে না রবের রহমত ছাড়া খাবার হবে হজম হবে না রবের রহমতের কাজটা হচ্ছে অগুছানোকে গুছাই দেওয়া অসুন্দরকে সুন্দর করে দেওয়া ওই রবের রহমত আসমান শুনেছে রবের রহমতের কথা আসমান শুনেছে রবের রহমতের কথা জমিন শুনেছে রবের রহমতের কথা গাছ শুনেছে রবির রহমতের কথা সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন জিব্রাইল শুনেছে রবের রহমতের কথা কারণ রহমত ছাড়া তো কিছুই হয় না কিছুই হয় না এবার সৃষ্টি জগৎ তাকিয়ে আছে এ রহমতটা একটু দেখতে চাই এ রহমতটার ধরনটা দেখতে চাই এ রহমতটার কালারটা একটু দেখতে চাই এ রহমতটা অবয়বটা দেখতে চাই তো রহমতে তো অবয়ব দেখা যায় না সৃষ্টি জগতের মনের আকাঙ্ক্ষা রব্বে করিম হঠাৎ করে একদিন প্ল্যানিং মোতাবেক সিদ্ধান্ত মোতাবেক আবদুল্লার ঘরে আমেনার ঘরে নবী রহমতুল্লিল আলমিনকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ওই নবীকে পাঠানোর পরে কোরআন নাজিল করতে করতে হঠাৎ করে আল্লাহ তালা বললেন ওমা আমাদের হয়েছে যেই নবীকে আমাদের রব রহমাতুল্লিল আলমিন বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন এবার সৃষ্টি জগৎ রবের রহমত দেখতে চাচ্ছে যদিও তা দেখা সম্ভবপর নয় রহমত অনুভব করা হয় রহমত ভিতর থেকে পিছন থেকে কাজ করে কিন্তু সৃষ্টি জগতের আকাঙ্ক্ষা রব্বে করিম কিভাবে পূরণ করে দিলেন ও আমার সৃষ্টি জগৎ আমার রহমতের নাম শুনেছ দেখার সৌভাগ্য হয় নাই আসমান তুমি শুনেছ দেখার সৌভাগ্য হয় নাই জমিন তুমি শুনেছ দেখার সৌভাগ্য হয় নাই জিব্রাইল তুমি শুনেছ দেখার সৌভাগ্য হয় নাই আজকে যদি তোমাদের আমার রহমতের একটা জলক দেখতে মন চায় আমার নবী মুস্তফার চেহারার দিকে তাকা আমি আপনাদের সবার মুখ থেকে একটু শুনতে চাই নবী কি হয়েছেন না আল্লাহ বানিয়েছেন আর আল্লাহর বানানোর মধ্যে সিলেকশনের মধ্যে কোন প্রকার বিন্দু পরিমাণ ভুল কমতি এই কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারলে আমাদের অনেক কিছু অবুজা বুঝা হয়ে যাবে এবার একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন তো ওই রহমতের নবীটা পাইছি কারা আমরা ইয়ে নবী তোর এখানে মজা আছে তো ভাই এখানে মজা করি না হইবেন না ফাইয়ে হনে আজন হদ্দ আরা আর কোন হদ্দ না ভাই তা মুজা নবীর উম্মত হন হন আসাত তো একজন দুইজন তিনজন আছে আছে বাদ্য সবাই মিলে কি আওয়াজে দে কামে না দোলে শিশু মাসাল্লাহ দে কামে না দোলে শিশু 
কচি মুখে সাহাদাতের বাণী সে শোনায় সাগর দেখবি যদি আয়ে সাগর পাপি সব গুণের পেল মাফি আজকে যত তাপি সব গুণের পেল মাফি দুনিয়া হতে বে ইন সাফি জুলুম নিল সাগরে বিজদি আয় সবাই মিলে কি আবাজ ত্রিভুবনের ঐরে সাগরে এবার আবাজ দিয়ে বলেন আমাদের নবীকে রহমত বানালেন কে কোন আল্লাহ যে আল্লাহর সিদ্ধান্তে কোনো ভুল নাই পয়েন্ট এখানে মনে রাখবেন আমরা যখন কোনো কাজ করি কোনো সিদ্ধান্ত নিই কোনো কথা বলি আমাদের কাজের মধ্যে ফিফটি ফিফটি পার্সেন্টেজ থাকে রাইটও হতে পারে রঙও হতে পারে কথা বলেন না ভাই ঠিক কি না আমরা অনেকজন আছি কাজটা ভালো হবে মনে করে আমরা এগিয়ে যাই পরে দেখি এর চাইতে বড় ক্ষতির আর কোনো কারণ নাই অনেকে জীবন সঙ্গী বাছাই করে এটাই আমার লাইফের জন্য বেস্ট হবে মনে করে বিয়ে করে ছয় সাত মাস পরে দেখা যায় এটার মতো আজ আবার কিছু হতে পারে না যখন আমরা পরিবারকে বুঝাইতে আসি তখন ওনারা কি বলে তোমার জীবনের সিদ্ধান্ত তুমি নিস আজকে আমাদেরকে বলতে আসছো কেন আমি শুধু বুঝাতে চাচ্ছি এই কথাটা আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিই আমাদের মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট রং হওয়ার সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট রাইট হওয়ার সম্ভাবনা যদি প্রাথমিকভাবে বলি কিন্তু যদি গভীরভাবে বলি তাহলে বলতে হয় আমাদের ভিতরে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নাইনটি পার্সেন্ট ভুল হওয়ার সম্ভাবনা টেন পার্সেন্ট হয়তো রাইট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কথা বলেন ঠিক কি না বড় ভাইয়ের আদেশের ভিতরে ভুল থাকতে পারে বড়দের আদেশের ভিতরে ভুল থাকতে পারে স্বামীর পরামর্শ ভুল থাকতে পারে স্ত্রীর পরামর্শের মধ্যেও ভুল থাকতে পারে শাশুড়ির চিন্তার মধ্যেও ভুল থাকতে পারে কারণ কেন আমরা তো ভবিষ্যৎ জানি না অতীত মনে রাখতে পারি না ভবিষ্যৎ আমাদের জানা নাই কিন্তু রব্বে কেরিম তিনি কে যিনি অতীত জানেন সুবাহান আল্লাহ রব্বে কেরিম তিনি কে যিনি বর্তমান জানেন রব্বে কেরিম তিনি কে যিনি ভবিষ্যৎ জানেন রব্বে কেরিম তিনি কে আসমানের খবর রাখেন জমিনের খবর রাখেন আরশের খবর রাখেন জান্নাতের খবর রাখেন লোহের খবর রাখেন কালামের খবর রাখেন সৃষ্টির খবর রাখেন ফেরস্তার খবর রাখেন জিব্রাইলের খবর রাখেন মিকাইলের খবর রাখেন ইসরাফিলের খবর রাখেন আজরাইলের খবর রাখেন সুবাহান আল্লাহ আজরাইলের খবর রাখেন তিনি কে যিনি মালেকের খবর রাখেন যিনি তিনি কে যিনি রিদওয়ানের খবর রাখেন তিনি কে যিনি মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের খবর রাখেন কেমন খবর রাখেন মানুষ যা বলে সেটাও শুনে মানুষ যা মুখে মনে মনে বলে সেটারও খবর রাখেন ওই রব্বুল আলমিন সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের আপনাদের সকলের নবীকে রহমাতুল্লিল আলমিনের আসন দান করেছেন কেন দিয়েছেন কি কারণে দিয়েছেন এটা রবি ভালো জানে সুবানাল্লাহ বলেন না এটা আমাদের জ্ঞানের গরিমার বাইরে কথা বলেন ঠিক কিনা যেমন একটা কথা বলি কষ্ট হচ্ছে আপনাদের যারা স্কুল কলেজ ভার্সিটি মাদ্রাসার ভাইয়েরা আছেন আপনারা একটু বিশেষ মনোযোগ দিবেন আমরা বর্তমানে যে পৃথিবীতে বসবাস করছি যে কালচারে আমাদের চল যে কালচারে আমাদের চলমান যে কালচারে আমরা বেঁচে আছি যে কালচারে আমরা টিকে আছি যে সিস্টেমে আমাদের জীবন চলা এই জীবন চলাটা বেশিরভাগ জায়গায় সায়েন্সের উপর নির্ভর আপনি লাইট দেখেন সায়েন্স ক্যামেরা দেখেন সায়েন্স মাইক দেখেন সায়েন্স মোবাইল দেখেন সায়েন্স গড়ি দেখেন সায়েন্স সব কিছু জোর বলেন না সব কিছু আর প্রত্যেকটা দেশে সায়েন্সের কম বেশি ছায়া থাকলে কিছু কিছু উন্নত দেশ আছে যেখানে সায়েন্সের প্রভাবটা একটু বেশি তো সায়েন্সের যদি একসাইড যদি আপনি আমি ধরি মনে করেন যে মহাকাশের বিষয়টা যদি ধরি নাসার মাধ্যমে যদি আমরা ধরি তাহলে এই সায়েন্স 
বেশি দূর এখনো যেতে পারে নাই সৃষ্টির হিসাবে আমাদের হিসাবে অনেক দূরে চলে গেছে বলেন না আমাদের জায়গা থেকে দেখলে অনেক দূরে চলে গেছে কিন্তু ওভারঅল সৃষ্টির জগতে হিসাব করলে হয়তো এক ইঞ্চিও যায় নাই এখনো কারণ বিজ্ঞানী আমাদেরকে জানিয়েছে এই পৃথিবীটা অনেক বড় আমাদের জায়গা থেকে আমাদের চোখ থেকে চট্টগ্রাম অনেক বড় দেখেন এই পৃথিবীর মধ্যে চার বাঘ চার বাঘের মধ্যে তিন বাঘ আমি বলবো না আপনারা বলেন চার বাঘের মধ্যে তিন বাঘ এক বাঘ স্থল এই স্থলের ভিতরে বিভিন্ন দেশ আছে না মহাদেশ আছে না এখন আপনার আমার পক্ষে সারা বিশ্ব ভ্রমণ সম্ভব কখনো এশিয়া মহাদেশের কথা বাদ দেন বাংলাদেশ ফুরা ঘুরছি জোরে বলেন না আচ্ছা বাংলাদেশের কথা বাদ দেন ফুরা সিটাং ঘুরছি আইন উগুরি অনার গান অনহন ফুরা সিটাং ঘুরছি আচ্ছা ফুরা সিটাংও বাদ দেন এটার নাম কি স্যার ফুরা কর্ণফুলি ঘুরছেন কে ফুরা কর্ণফুলি কোনায় কোনায় আচ্ছা কর্ণফুলির কথা বাদ দেন গ্রামের নাম বলেন স্যার ফুরা সল্লা কে কে ঘুরছেন আপনার আমার পক্ষে নিজের গ্রামও এখনো কভার দেওয়া সম্ভব হয় নাই আর এখানে কথা চলছে অল সৃষ্টি জগতের কথা বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে হয়তো দশ বাঘে তিন বাঘ আর সাত বাঘ হয়তো সাতশো বাঘ অজানা থাকতে পারে আল্লাহ তাল আমাদের নবীকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য রহমতুল্লিল আলমিন বানিয়ে দিয়েছে বুঝবেন বিষয়টা এটা আল্লাহ নিজে দয়া করে বানিয়ে দিয়েছে কেন বানিয়েছেন কি কারণে বানিয়েছেন এখানে বিশেষত্ব কি এটা আল্লাহ এবং রসুলে ভালো জানে আমাদের জ্ঞান দিয়ে সেটা কখনো কভার দেওয়া সম্ভব ভাইয়া জোরে বলেন না সম্ভব বিজ্ঞান দিয়ে কম্পিউটার দিয়ে আসমান কিভাবে খুঁটিহীনভাবে ছাত হয়ে আছে এটা আপনার আমার বের করা সম্ভব ভাইয়া জোরে বলতে হবে বের করা সম্ভব জমিনটা কিভাবে পানির উপর ভেসে আছে এটা এটা আপনি আমি যতই গ্রাভিটি আর এই বিটি সেই বিটি যতই কিছু বলি না কেন হান্ড্রেড হান্ড্রেড রাইট ইনফরমেশন আমাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয় একমাত্র যিনি বানিয়েছেন তিনিই বলতে পারবেন কোনটা কেন কিভাবে আর একটু জোরে বলা যাবে একবার সবাই মিলে দর শরীফ করেন চট্টগ্রামের ভাষায় যেটা বলে আর কি বাকি আল্লাহ দিচ্ছে কেন হইলে হইলে মাঝে মধ্যে কেন সুন্দর লাগে না মায়া আসে না ইভেন মৃত রক্তর বন্ধন টান আসে না মায়া মহাব্বত ডাক দশ অ মা 
কারখানা জোরে হন ও মা এনে বহুত জোরে ও মারা হাত দেই তারার মা হবরত আছে দিলে বহুত জোরে ডাসো তো তার ফরক করে ডাক বহুত দিন তো মা নড়া হয় আজি হলো মাহফিল তো ইয়ার একবার মা ডাহন না ও মা ও মা মায়া আছে না মায়া আছে না আর আর হুজুনে সিডেঙ্গে ভাষা শিখে তো নসাই ফো আসারে ওনারা ডা আছে না হন্য বারে বাদ মানে ছোট বাচ্চা কল হল সিডেঙ্গে হতা হইতো না ইন গাইয়া ভাষা ইন বলা গাইয়া ভাষা ইন হইতো না হতই এগুলো নো কিন্তু এগুলো নোংরা ভাষা এগুলো বলিও না ঠিক তো তো ভাই তো তো ওবন কি শিখ দাও ভাই কি শিখ দাও আর দাব্বু আব্বু ওদিকে যাও না ওদিকে গেলে তুমি চিচিরে খাই পড়ে যাবে আছে না আছে ইন্ন মাথা কা আছে না আছে ইল্লে করি এর ভাষা শিখে তো আছে না মনে ত্রাইবেন আরবি শিখন দরহার শিখেবেন বাংলা শিখন ইংরেজি শিখন দরহার শিখেবেন কোরিয়ান ভাষাও যদি শিখন দরহার হয় শিখেবেন সাধু ভাষা শিখেবেন কিন্তু সিডেঙ্গে ভাষাও শিখেবেন এসে না মাথা তো আর আমি তারা পাই ভাই এসে তো বহু এটা সিডেঙ্গে মাথি আবার যত ওই অফিসে থত হব এত দা ভাইয়া কেমন আছেন ভালো আছেন চলবে ঠিক গরো তাই রেজেন সিডেঙ্গে হতা হয় মাতৃভাষাই <laughs> বাংলা ভাষা আর আর মাতৃভাষা আর সিডেঙ্গলদি আঞ্চলিক ভাষা জাজার আঞ্চলিক ভাষা ইনলদি হৃদয়ের ভাষা হতা হন ঠিক না বনু আল্লাহ বনান আলাইব আল্লাহ আর আর একখানা বুঝিবে তৌফিক তো আমিন সিডেঙ্গ হতা শিখন দরহার আছে আচ্ছা এবার একটু মনোযোগ দিবেন বসে গিয়ে হল আর বুঝেন হতো জরাই কথা হালি হইতেছি সিডের হতা আজি অন হইতে লাগবে খুলি যাই সমস্যা আছে আছি গোডুবে আমি পাপেরি সাগরে না জানি কি হবে ও পারে হাসো সবাই মিলে কি হাওয়াজে আছি গোডুবে আমি পাপেরি না জানি কি হবে উচ্চাজ একবার বলেন মার হাবা আজকের মাহফিলে সম্মানিত মেহমানে আলা আমার প্রাণ প্রিয় ভাই মুজাহিদ আহলে সুন্নত মুজাহিদে মিল্লাত রৌনকে মিল্লত রৌনক আহলে সুন্নত হুজুর আল্লাম মৌলানা জাহাঙ্গীর আলম আল কাদরি সাহেব মাদ্দা জিল্লুল আলী আমাদের মঞ্চে যথা সময়ে তশ্রিফ এনেছেন স্বাগতম জানিয়ে একবার বলেন মার হাবা আর একটু জোরে বলেন মার হাবা আল্লাহ আজকের এই হাজরিকে কবুল করুক বিশেষ করে সার্বিক সহযোগিতায় এই মাহফিলে যিনি খেদমত দিয়েছেন মোহাম্মদ ইলিয়াস বাই আল্লাহ পাক ওনাকে এবং ওনার পরিবার পর্বক সব যারা আছেন আর যারা দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত নসিব করুক আর যারা এখনো বেঁচে আছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে হায়াতে বরকত দান করুক আর একটু জোরে
আল্লাহ পাক তাদের ঘরে রহমত নাজিল করুন এবং আমরা যারা আছি আমাদের পরিবারও আল্লাহ রহমত নাজিল করুন সম্মানিত উপস্থিতি আমি আর দীর্ঘক্ষণ করব না শুধু একটা কথা বলে আমি আপনাদের থেকে বিদায় নিব যতই যাই কিছু হোক নামাজ ছাড়া যাবে না জোরে বলতে হবে না শব্দটা সবার নামাজ ছাড়া যাবে কেন এই কেন হাজারটা উত্তর আছে তবে একটা উত্তর মাথায় রাখবে গোলামের কাজ মুনিবের দরবারে হাজিরা দেওয়া জোরে 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 জিজিক যেহেতু রবের খাই রাজাকের দরবারে হাজিরা দিব গুনা যেহেতু করি গোপন রেখেছেন আল্লাহ সত্তার হয়ে তাই সত্তারের দরবারে হাজিরা দিব আমরা যা কিছু করি রবের দরবারে আমরা যেন হাজিরা দিতে না বলি ব্যস্ততা ছিল আসে থাকবে সেই অজুহাতে যেন আমরা নামাজটা ছেড়ে না দিই আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুন আমি আজকের এই মাহফিলকে আল্লাহ কবুলার মঞ্জুর করুন আমি আগামী বছর এর চাইতে আরও আজিম উৎসান সুন্দরভাবে আয়োজন করার আল্লাহ তৌফিক দান করুন আমি সবার প্রতি অনুরোধ রাখব এই মাহফিলটা যদিও সাজিয়েছেন রহিম আলী মাজির বাড়ির মাহফিল উদযাপন কমিটি হয়তো পাঁচজন দশজন বিশ জন মেম্বার কিন্তু এই মাহফিলটা সবার দায়িত্বের মধ্যে আছে নাকি নাই আপনারাই বলেন তা আছে যদি হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে আল্লাহ এবং রসুলের দিকে তাকিয়ে সৌন্দর্য রক্ষা করার চেষ্টা করব আমি আপনাদের থেকে এখন বিদায় নিব আপনারা শেষ পর্যন্ত থাকবেন মাহফিলের সৌন্দর্য রক্ষা করবেন শেষবারের মতো আল্লাহর নামের জিকির শুনতে চাই সবার মুখে যার যত শক্তি আছে ই মানি আওয়াজটা লাগিয়ে একবার বলেন সুবাহ